സ്മാർട്ട് ലോക്കസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആവാൻ കാരണം തന്നെ ആരാണ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ എവല്യൂഷന്റെ തുടക്കത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോവർ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെ ഇവിടെ ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് എർത്തിൽ ലൈഫ് പോസിബിൾ ആക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറോട് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ എറോബിക് ഓർഗനിസത്തിനും ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് അത് മാത്രമോ അല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഏതാണ് സൺലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ സൺ ആണ് അപ്പോ സൺലൈറ്റ് ആ റേഡിയന്റ് എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ലിവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കടത്തി വിടുന്നത് ആരാണ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സും ഏതാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് അപ്പോ ഫോട്ടോസിന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇത്രയും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പോസിബിൾ ആക്കിയത് ആരാണ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിന് ആ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെയൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ടേം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിന്റെയും പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും എം സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഒപ്പം വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വരാം ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തില് എം സി ആർ ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം അപ്പോ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം കാരണം അത്രയും അല്ലെ വലിയൊരു നമ്പർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ മൊത്തം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക സാധ്യമല്ല ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല അത് പ്ലാന്റ് അല്ല അനിമൽ ആയാലും സാധ്യമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു റിസർച്ചിന്റെ അല്ലെ ഒരു പഠനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിനെ പഠിക്കാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം കിട്ടിയില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് സിസ്റ്റംസ് ഉള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഓക്കെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഏതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഓക്കെ ആദ്യം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം കാണാൻ നോക്കുക ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മോർഫോളജിക്കൽ എന്ന് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ
അല്ലെ കളർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫ്ലവറും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫ്ലവർ ഒരേ കളർ ആണോ ഇല്ല റെഡ് ഫ്ലവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ യെല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ബ്ലൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയലറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓറഞ്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കളർ പിന്നെ നമ്പർ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് എല്ലാ പ്ലാന്റിലും നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സ് ഒരേപോലെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതേപോലെ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ലീവ് ഒരേപോലെയാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുന്നത് പുറമെ കാണുന്ന ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പുറമെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏത് മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഈ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഈക്വൽ വെജിറ്റേജ് ടു വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടുമാണ് സെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ടോ പ്ലാന്റിന്റെ ഇല്ല അപ്പൊ പ്ലാന്റിന്റെ സെക്ഷൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും അറിയാം നമുക്ക് ആൻജിയോസ്പോം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഫ്ലവർ ആണ് അല്ലെ ഫ്ലവർ ജിംനോസ്പോം ആവുമ്പോൾ ഫ്ലവർ ഇല്ല എല്ലാ പ്ലാന്റിനും ഫ്ലവർ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫ്ലവർ ഉള്ളത് ഈ ആൻജിയോസ്പോമിന് മാത്രമാണ് അപ്പോ ആൻജിയോസ്പോം ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ ആണ് അല്ലെ ഫ്ലവറിൽ ആൻഡ്രീഷ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് മെയിൻ സെക്സ് ഓർഗൻ ഉള്ള ആ പാർട്ടിനെയാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് പ്ലാന്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആര് ലിനേസ് സോ ലിനേസ് ക്ലാസിഫൈഡ് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രീഷ് അല്ലെ ആൻഡ്രീഷത്തിൽ സ്റ്റേമൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ നമ്പർ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആര് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ലിനേസ് പ്ലാന്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇപ്പോ അത് വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം ഇതിന് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്താണ് ഓക്കെ സി ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് അല്ലെ വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം പല ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അതേപോലെയോ അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ ചിലപ്പോ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു തെറ്റല്ലേ അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പോ ഡിമറിറ്റ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് പ്ലേസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റും എന്താണ് അൺറിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന് കാരണം വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ഈസിലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി എൻവയോൺമെന്റ് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീവ് ഇത് മൂന്നും ദാറ്റ് ഇസ് ഈസിലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ലീഫിന്റെ ഷേപ്പിൽ മാറ്റം വരും അല്ലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ലീവ്സ് ഹൈലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും നീഡില് പോലെ നീഡില് പോലെയാണ് ലീഫ് ഉണ്ടാവുക നീഡിലേക്ക് ലീഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്തിനാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനാണ് അല്ലെ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന സീറോ ഫൈറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ അപ്പോ ക്ലൈമറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ
എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ അഫിനിറ്റീസ് എമങ് ഓർഗനിസംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് ഇന്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് എന്താണ് ഇന്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലെ അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിനകത്ത് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സെൽ ഉണ്ട് അല്ലെ സെൽ ആണല്ലോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ അതിനകത്ത് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലെ പിന്നെ അനാറ്റമി പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എംബ്രിയോളജി എംബ്രിയോ അതിനകത്താണുള്ളത് സീഡിനകത്താണ് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി പ്ലാന്റ് കെമിസ്ട്രി അല്ലെ കെമിക്കൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് ഏതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇന്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ അഫിനിറ്റീസ് എമങ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നത് അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ അനാറ്റമി എംബ്രിയോളജി ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി എക്സെട്രാ ഓക്കെ ഇനി ഈ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദിസ് വാസ് പ്രപ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആക്സ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാന്ന് അറിയാവോ ബന്ദാം ആൻഡ് ഹുക്കേഴ്സ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബന്ദാം ആൻഡ് ഹുക്കേഴ്സ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് രണ്ട് പേരാണ് ജോർജ് ബന്ദാം ജോസഫ് ഡാൽട്ടൺ ഹുക്കർ അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ബന്ദാം ആൻഡ് ഹുക്കേഴ്സ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ റിലയബിൾ ദാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാമല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ കാരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ബോത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഫൈലോജെനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഫൈലോജനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പോ ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ഓർഗനിസംസ് എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ഓർഗനിസംസ് ഓക്കെ അതാണ് ഏത് ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവോൾഡ് ഓർഗനിസംസ് ഏതാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എവല്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അല്ലെ ചാൾസ് ഡാർവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ ഒരു ഓർഗനൈസം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതനുസരിച്ചാണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസംസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ടാക്സ ടാക്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ടാക്സ ഹാവ് എ കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ അല്ലെ ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ എവല്യൂഷൻ ഏതിനാണ് ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസംസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ കാരണം ആ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഏതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് രണ്ട് പേരാണ് എംഗ്ലർ ആൻഡ് പ്രാൻഡൽ അപ്പൊ ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏതിന് ബേസ് ചെയ്താണ് എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ഓർഗനൈസംസ് ടാക്സോണമി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ബയോളജിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഏത് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സോണമിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടാക്സോണമി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടാക്സോണമി ഉള്ളത് ഒന്ന് കീമോ
ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്സർവബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എടുത്തിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡാറ്റ എൻട്രി അല്ലെ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യണം അപ്പോ നമ്പർ ആൻഡ് കോഡ് അല്ലെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഒരു നമ്പറും കോഡും അസൈൻ ചെയ്യും സോ നമ്പർ ആൻഡ് കോഡ്സ് ആർ അസൈൻ ടു ഓൾ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാ ക്യാരക്ടറും നമ്പറും കോഡും അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതുപോലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് equal weightage is given to all the characters ella characters nu equal weightage kittuna or classification aanu ed numerical taxonomy le namukku kaanam sadikkunnathu okay appo moonu type taxonomy clear alle edakkana chemo taxonomy based on chemicals present in plants cyto taxonomy based on chromosome number structure and behavior numerical taxonomy computer is used for classification and it is based on all observable features number and codes are given are assigned to all the characters and then equal weightage is given to all the characters appo ee episode il nammal padicha karyangal endakeyana plant kingdom chapter inde introduction il koduthirikkunna rendu karyangale kurichana systems of classification ne kurichu padichu moonu systems edakeyana nu padichu endakeyana adinagathu varunu nu padichu alle moonu type taxonomy edana nu padichu ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നന്നായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എം സി ആർ ടി കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കുക ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ വാച്ച് ചെയ്തതിന് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം